பயிலுவோம் இயந்திரவியல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஃபோர்த் யூனிட் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்டிருக்கேன் ஸ்டேட் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜிங்கிற பிரின்ஸிபலை நம்ம சொல்லணும் இப்போ பிரின்ஸிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த பிரின்ஸிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் தட் under the action of only under the action of only conservative forces the sum of kinetic energy and potential energy of a particle remains constant nam ekkanave conservation of energy nu padichirukom energy can neither be created nor be destroyed avadi or formula irund innor form dhan convert aagum ipo nam engineering mechanics la கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ்னா என்னங்கிறத போன மாடியூலில் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் என்னது ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ்னால தான் இந்த இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த பார்ட்டிக்கல் ஆக்ட் பண்ணி இந்த ஃபோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நகர்ந்து போச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒர்க் டன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு எஃப் இன்ட்டு எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இங்கேருந்து இங்கே நகர்ந்து போகிறதுக்கு எந்த பாதையில் போனாலும் அது பாதையை பற்றி கவலைப்படாமல் ஒன்றே ஒன்றே இதுக்கும் இதுக்கு இருக்க டிஃப் டிஸ்டன்ஸ் டெல்டா ஒய்ங்கிற டிஸ்டன்ஸை மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணுது அது எந்த பக்கம் இருந்து சுற்றி போனாலுமே ஒரு டன் வந்து எஃப் இன்ட்டு டெல்டா ஒய்னு கனெக்ட் பண்ணிக்கூடக்கூடிய சில ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸுன்னு பேர் அதை போன மாடியூலில் நம்ம படிச்சிட்டோம் இப்போ இதே மாதிரி இருக்கிற இதில் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸை மட்டும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த சம் ஆஃப் கனெக்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் மட்டும் ஆக்ட் பண்ணுறதை கனெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இதில் பார்த்தோம்னா தெரியும் இப்போ எ பார்ட்டிகல் அந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஒன்லி கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது எல்லா ஃபோர்ஸும் இல்லை கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா is taken from position 1 to 2 ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு போகுது ஒரு பார்ட்டிகல் அப்ப கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால மட்டுமே போகுது அப்படியே இருந்தால் அதனுடைய கனெக்டிக் எனர்ஜி இது கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது ஸ்பிரிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது வந்து ஒன்னு இருக்கிறதுனால என்னது இனிஷியல் கண்டிஷன் இது கனெக்டிக் எனர்ஜி 2 கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 2 ஸ்பிரிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 2 இதெல்லாம் ஃபைனல் கண்டிஷன் இந்த இதை நம்ம ஆட் சம் பண்ணோம்னா இது வந்து இன்ஷியலாக இருந்ததுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒன்று கூடுது குறையுதுன்னா அது இதுக்குள்ளேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடும் இங்கே போட்டிருப்பார் டூரிங் மோஷன் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் கனெக்டிக் எனர்ஜி வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டு கனெக்டிக் எனர்ஜி ஸோ ஆஸ் டு கீப் த டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட் இப்படி இந்த எனர்ஜி வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து தேவைன்னா கனெக்டிக் எனர்ஜி வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறிடும் அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து தேவைன்னா கனெக்டிக் எனர்ஜியாக மாறிடும் ஆக மொத்தம் இதனுடைய கூட்டு தொகை வந்து எப்பயும் ஒன்றாகவே இருக்கும் இதுதான் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கனெக்டிக் எனர்ஜி இதை பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால கீழே விழுகுதுன்னு வைக்கணும் இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இந்த ஹைட்லேருந்து விளம்போது அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறைஞ்சிருது ஆனால் அது வரும்போது வரும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி கொடுக்குது வெலாசிட்டி கொடுச்சுன்னா அதனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி கொடுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே இருக்கும்போது இருந்த பொட்டன்ஷியல் டோட்டல் எனர்ஜியும் இங்கே இருக்கிற டோட்டல் எனர்ஜி ஒன்றாகுது இந்த இடத்துல வரும்போது இருக்கிற டோட்டல் எனர்ஜி ஒன்றாகுது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இந்த இடத்துல வரும்போது என்னவாகுது கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது இங்கே இருக்கும்போது கனெக்டிக் எனர்ஜி இல்லை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் ஆக மொத்தம் இந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து எப்பயும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அது எந்த ஃபோர்ஸஸை கனெக்ட் பண்ணணும் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் 
அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸை பார்த்து நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாமை அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ